안녕하세요 여러분의 전문의 친구 똑딱입니다 최근이죠 2022년 1월 14일 미국 CDC에서 마스크 착용 지침을 업데이트 했는데요 그 내용을 알아볼까 합니다 업데이트된 내용을 요약하면 마스크는 코로나 확산을 방지하는 중요한 도구이고 모든 마스크가 마스크를 사용하지 않는 것보다 낫기 때문에 본인에게 잘 맞고 지속적으로 착용할 수 있는 마스크 착용을 권장하고 있습니다. 특히 업데이트된 지침에선 특정 고위험 상황에선 아주 강력한 수준의 마스크 착용을 권하고 있는데요. 그 예를 보면 코로나에 걸린 사람을 돌볼 때 본인이 면역에 문제가 있거나 고령 혹은 지병이 있는 경우 많은 사람들과 접촉하는 직장에서 근무할 때 장기간 비행기나 대중교통을 이용할 때 물리적으로 실내, 실외에서 사람들과 거리를 둘수 없을 때 코로나 예방접종에 대한 최신 정보가 없는 경우엔 N95 이상의 마스크 착용을 권하고 있어요. 그리고 CDC에서는 첫 마스크에 대해서도 언급하고 있는데요. 착용했을 때 당연하겠지만 얼굴에 딱 맞게 밀착되어야 하고 원단이 촘촘하면서 통기성이 있어야 한다고 합니다. 코 부위에 와이어가 있어야 되고요. 빛을 차단하는 게 좋다고 합니다. 만약에 얼굴에 틈이 있고 사진처럼 통풍구가 있거나 빛을 차단하지 못하고 젖은 첫 마스크라면 착용의 효과가 아무래도 떨어지겠죠. 의료용 덴탈 마스크를 착용하는 경우에도 딱 밀착해야 되고 틈을 더선 안 되겠습니다. 그리고 CDC에서는 첫 마스크와 덴탈 마스크 두 장을 겹쳐서 사용하는 방법을 제시하고 있는데요. 얼굴에 닿는 마스크는 덴탈 마스크, 바깥을 첫 마스크로 쓰는 방법입니다. 착용할 때 벌어지는 부위를 접어서 착용하는 방식이 인상적이네요. 마스크를 착용할 때 어린이를 위한 고려사항도 있는데요. CDC는 2세 미만의 어린이에겐 마스크 착용을 권하고 있지 않습니다. 그리고 잘못된 마스크 착용으로 인해서 시력이 손상될 수 있기 때문에 눈을 누르지 않는 사이즈의 마스크를 골라야겠습니다. 마지막으로 플라스틱 패널이 있는 투명 마스크를 사용하는 경우를 종종 보는데요. 이것은 특정 그룹의 사람들과 소통할 때 도움이 되는 유형의 마스크입니다. 예를 들어서 난청이 있는 사람이나 읽기를 배우는 어린이, 학생, 그리고 새로운 언어를 배우는 사람, 장애인들이 되겠습니다. 이런 플라스틱 패널 투명 마스크를 사용하는 경우에도 숨을 쉽게 쉴수 있어야 하고요. 아무래도 플라스틱이다 보니까 수분에 취약해 수증기가 많이 차게 되거든요. 이때에도 마스크 내부에 과도한 수분이 축적되지 않도록 사용을 해야겠습니다. 이상 CDC에서 업데이트된 마스크 지침을 알아봤습니다. 여러분의 전문의 친구 똑딱이었습니다.